வணக்கம் மணி ஷாப் டெவலப்பர்ஸ்க்காக நான் மணிக்கு நடந்த இந்த வீடியோவில் சி ஷாப் டாட் நெட்டில் மெத்தட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மெத்தட்ஸ் அப்படின்போது நமக்கு புதுசான விஷயம் கிடையாது ஏற்கனவே நம்ம மெயின் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே என்ட் ஆகும்போது மெயின்குள்ளே தான் என்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம யூசர் டிஃபைண்ட் மெத்தட் இது டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டு என்ன கான்செப்டுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் எப்படி டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் எப்படி அதை கால் பண்ண போகிறோம் அதை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஃபஸ்ட் இதோட பேசிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து கோடு வந்து லென்த்தாக இருக்குது ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸு கோடு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் லைன்ஸுக்கு ஒரு மெத்தட் இல்லை டுவெண்ட்டி லைன்ஸ்க்கு ஒரு மெத்தட் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து ஒரு தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கோடு எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இன்னொரு வகையில் ரிப்பீட்டாக அடிக்கடி நான் ஒரு சில கோட்ஸை யூஸ் பண்ணுறேன் சில கால்குலேஷன் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த கால்குலேஷனை நான் ஒரு மெத்தடில் போட்டு வச்சுட்டு வேணுங்கிற இடத்துல அந்த மெத்தட் நேமை கால் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் ரைட் நம்ம ஒரு மெத்தடை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாலுமே அதை மெயினில் கால் பண்ணால் தான் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதர்வைஸ் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இல்லை இந்த மெத்தடை வேற ஒரு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நான் மெயினில் கால் பண்ணாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அது நெஸ்டர்ட் மெத்தட் அப்படிங்கும் ரைட் இப்போ டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கான்செப்ட் இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் பிஃபோராக வந்து பப்ளிக் அது பப்ளிக் ஆர் ப்ரைவேட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ பப்ளிக் அப்படிங்கும்போது இது வந்து நம்ம எல்லா பக்கமும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அவுட் சைட் த கிளாஸ் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு பப்ளிக் கொடுக்கறது இது எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ப்ரைவேட்னு எடுத்துக்கோ இல்லை நீங்கள் ப்ரைவேட்னு மென்ஷன் பண்ணுறதுனாலும் மென்ஷன் பண்ணலாம் அடுத்தது ஸ்டாட்டிக் ஸோ ஸ்டாட்டிக் பற்றி இப்போ சொல்லிடுறேன் ஸோ இது அடுத்தது பார்ப்போம் வாய்டு இது என்ன டேட்டா டைப்போ இங்கே கொடுக்கணும் இப்போ வாய்டுங்கிறப்ப இது எந்த வேல்யூவே ரிட்டன் பண்ணாது வாய்டுன்னா நல் மீனிங்கு எதையும் ரிட்டன் பண்ணாது இது இன்டீஜராக இருக்கலாம் ஃப்ளோட்டாக இருக்கலாம் டபுளாக இருக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன டேட்டா டைப்போ அதை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அடுத்தது மெத்தடோட நேம் இது மெயின் மெத்தட் நம்ம என்ன நேம் கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கலாம் ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ என்ன லாஜிக்காக கொடுக்குறோமோ அது ரிலேட்டட் நேம் கொடுத்தா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பேராமீட்டர்ஸ் இந்த வேல்யூ பேராமீட்டர்ஸ் நமக்கு என்ன தேவையோ இன்புட்டாக தேவைப்படுற விஷயத்த பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் சில டைம் அவுட்புட்டாக தேவைப்படுற விஷயத்தையும் நம்ம பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணுவோம் இந்த பேராமீட்டர் டீட்டெயில்ஸ் பின்னாடி வர வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்ப்போம் ரைட் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு யூஸர் டிஃபைண்டு மெத்தட் ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் என்ன கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை பப்ளிக் அடுத்து ஸ்டாட்டிக் அடுத்தது வந்து ஒரு மெத்தட் ஸோ நான் என்ன கொடுக்குறேன் என்ன டைப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இதே வாய்டு டைப்பே கொடுத்துக்குவோம் அதுக்கடுத்து மெத்தட் வந்து மை மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ரைட் உள்ளே வந்து நான் பேராமீட்டர்ஸ் எதுவுமே பாஸ் பண்ணலை ஸோ வேணும்னா நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணாமல் கொடுக்குறோம் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்னதாக கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இங்கே வந்து மை மெத்தட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் இப்போ இந்த நான் இங்கே கால் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மை மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா போதும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் செமி கூட இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ என்னாகும் இந்த மை மெத்தட் வந்து உள்ள கால் ஆகி வரும் ரைட் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் நீங்கள் மெயினில் ஸோ இது வந்து அவுட்சைடு மெத்தட் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஓகே இப்போ அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மை மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு கால் ஆகிருக்கு அவுட் சைட் மெத்தட் ரெண்டாவது அதாவது இந்த கன்சோல் ரைட் லைன் அடுத்து அது தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ரைட் இப்போ ஸ்டாட்டிக் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் இல்லை அப்படின்னா இங்கே எரர் வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் P is equal to new program, the particular class காண object create பண்ணணும் instance அப்படிமாங்க இந்த இங்க வந்து create பண்ணிட்டு so என்ன name என்னால் கொடுக்கலாம் இது problem இல்ல okay name குண்ணும் சில conditions இருக்கு double ரண்டு word இருக்கு மாறி name குடுக்குடாது variable கேண்ணா குடு சொன்னமோ அதே condition நான் இதுதான் okay இதை வந்து நான் p.my method okay இப்படி குடுத்தனா
ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸா இதை வந்து நான் இப்போ கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டபுள் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த மெத்தடுக்கு முன்னாடி இப்போ ஸ்டாட்டிக் எம் மறுபடியும் கொடுக்குறேன் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மை மெத்தட் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ ப்ரோக்ராம் டாட் மை மெத்தட் முன்னாடி மை மெத்தட் மட்டும் கால் பண்ணும் அவுட் புட் வந்துச்சு ஸ்டார்டிங் கொடுத்தப்ப இப்போ ப்ரோக்ராம் டாட் மை மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போயும் நமக்கு அவுட் புட் வரும் ஓகே இந்த மெத்தட் வந்து ஸ்டார்டிங்னு கொடுத்தா கிளாஸை டிபெண்ட் பண்ணி வர ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸ்டார்டிக் இல்லை அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டை டிபெண்ட் பண்ணி வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது நம்ம இப்படி கொடுத்து கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ப்ரோக்ராம் பி இஸ் ஈக்வல் டு நியூ ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இதில் நான் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டார்டிக் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை டேரெக்டாக கிளாஸை வச்சு கால் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிக் இல்லைனா நாம் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் கால் பண்ண முடியும் ரைட் இப்போ இதே வேற மெத்தடில் இருக்கு ஸோ வேற கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கு கிளாஸ் ஒரு வந்து மை கிளாஸ் ஓகே அதுக்குள்ள அந்த மெத்தட் இருக்கு ரைட் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மை மெத்தட் ஓகே ஸோ இப்படி இருந்தது அப்படின்னா நாம் டைரெக்டாக மை மெத்தட்னு கால் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் இருந்தால் மட்டும்தான் மை மெத்தட் கால் பண்ண முடியும் வேற ஒரு கிளாஸில் இருந்துனா அந்த கிளாஸ் பர்டிகுலராக ஓகே புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா நான் டைரெக்டாக கால் பண்ணலாம் எப்போ மெயின் மெத்தடுக்குள்ளேயே அந்த மெத்தடு இருந்தது தான் ஓகே இந்த மெயின் மெத்தடு இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ்லேயே அந்த மெத்தட் இருந்தால் டைரெக்டாக நான் அந்த நேமை வச்சு கால் பண்ணிக்க முடியும் ரைட் இப்போ வேற ஒரு கிளாஸில் அந்த மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் நேமு டாட்டு அந்த மெத்தட் நேம் அப்படி தான் கால் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எனக்கு எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்கும் ரைட் ரெண்டு வகையை சொல்லலாம் மெத்தடில் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிக் இருந்து ஸ்டார்டிக் இல்லாமல் ஸ்டார்டிக் இருந்தது அப்படின்னா அது கிளாஸை வச்சு கால் பண்ணுறது ஸ்டார்டிக் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து மெத் ஆப்ஜெக்டை வச்சு கால் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இருக்கும் ரைட் இப்போ பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்டும் இருக்குது அதே நேரத்தில் இன்னொன்று இங்கே வாய்டுக்கு பதிலாக வேறு டேட்டா டைப் இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு இந்த மாதிரி டேட்டா டைப்ஸுக்கும் கான்செப்ட் இருக்குது இதை அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக வீடியோ அலர்ட் பண்ணணுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணி வச்சுக